নির্বাচনি প্রচারণায় আজ ফরিদপুরে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা জনসভা সফল করতে প্রস্তুত নেতাকর্মীরা ব্যাপক লোক সমাগমের আশা বেশিরভাগ আসনে এবার আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ দলের স্বতন্ত্ররা গাজীপুরে কঠিন চ্যালেঞ্জে নৌকার প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের জয়ে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীরের দৌড় ঝাঁপ পৌষের মধ্যভাগে উত্তরাঞ্চলে জেঁকে বসেছে শীত শেষ রাত থেকে বাড়ছে কুয়াশা বিপর্যস্ত নিম্নয়ের মানুষ নওগাঁয় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এগারো দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড শুল্ক ফাঁকি ঠেকিয়ে রাজস্ব আদায়ের চমক চট্টগ্রাম কাস্টমসের এলসি জটিলতায় বন্দরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও জাহাজের পরিমাণ কমলেও বেড়েছে নিত্যপূর্ণ আমদানি এবং শক্তিশালী ভূমিকম্পে লন্ড ভন্ড জাপানের মধ্যাঞ্চল প্রাণ গেল ছজনের ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়াদের উদ্ধারে চলছে অভিযান বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বত্রিশ হাজার মানুষ নিরাপত্তাও ফরিদপুরের নামে বিভাগ ঘোষণা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি পূরণের আশা জেলাবাসীর সিকদার সজলের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট যোগ দেবেন আওয়ামী লীগের জনসভায় এরই মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ মাঠের জনসভার মঞ্চ সভাস্থলের আশপাশের এলাকা সাজানো ও মাইক স্থাপন করাও শেষ তার সফরকে কেন্দ্র করে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা জনসভায় জেলার সব আসনের নৌকার প্রার্থীদের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা রয়েছে দলীয় প্রধানের তাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ এই জনসভাকে সফল করার লক্ষ্যে ফরিদপুরের জেলা আওয়ামী লীগের সকল কার্যক্রম প্রায় সম্পন্ন মঞ্চ মাঠ সহ শহর সাজানো যাবতীয় আমরা আশা করি এই জনসভে এদিকে শেখ হাসিনার সফরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন জেলাবাসী তার কাছে ফরিদপুর নামে বিভাগ ঘোষণা ও জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি এলাকাবাসীর নেত্রীর কাছে ফরিদপুরের গণ মানুষের দাবি সেটা হল ফরিদপুরকে বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করা আমাদের ফরিদপুরের নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য যদি বাজারজাত করার জন্য আমাদের নারীদের যদি একটি কেন্দ্র করে দিতেন এই জন্য আমরা খুবই প্রকৃত হতে সভাপতি শেখ হাসিনা সবশেষ দু হাজার সতেরো সালের মার্চে ফরিদপুর সদরের জনসভায় বক্তব্য দেন সময় সংবাদ ফরিদপুর শেখ হাসিনার নির্বাচনী জনসভার খবর জানবো ফরিদপুর থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ফারুক ভুঁইয়া নবীন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেট থেকে যেই নির্বাচনী প্রচারণার যাত্রা শুরু করেছিলেন সেটির ধারাবাহিকতাই আজ কিন্তু তিনি ফরিদপুরে আসছেন এবং যেটি আমাদের কাছে যে সময়সূচি রয়েছে হয়তো বা যে সকাল এগারোটা নাগাদ বা তার কিছু সময় পরে তিনি ঢাকা থেকে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারেন কিন্তু এই তারপরে এসে যে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র সরকারি কলেজ মাঠে যে জনসভা সেখানে অংশ নেবেন এবং জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনের এই জনসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আড়াইটা থেকে তিনটা নাগাদ এই জনসভা মঞ্চে এসে পৌঁছানোর কথা রয়েছে তারপরে দলের যে অন্য অন্য নেতারা যারা রয়েছেন তাদের বক্তব্য রাখার পরই আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানে বক্তব্য রাখবেন এবং নির্বাচনী প্রচারণায় অন্য অন্য যে প্রচারণার ক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছিলাম যে দলীয় প্রার্থীদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া সেটির ধারাবাহিকতায় যে ফরিদপুরের আসনগুলোতে যেই প্রার্থীরা রয়েছেন তাদেরকেও এখানে যে পরিচয় করানোর কথা রয়েছে এবং একই সঙ্গে তিনি এখানকার মানুষের যে ভোট চাওয়া বা গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে যেন ভোট কেন্দ্রে যান সে বিষয়ে কিন্তু যে তার যে বার্তা সেইগুলো কিন্তু তিনি 
এখানে দিয়ে থাকবেন সেটি কিন্তু যে ধারণা করা হচ্ছে আর একটি বিষয় যদি জানাতে চাই যে দুদিনের ব্যবধানে কিন্তু আবারও যে আওয়ামী লীগ সভাপতির এই ফরিদপুর অঞ্চলে কিন্তু আশা হচ্ছে একটি বিষয় যদি জানাতে চাই যে গত ত্রিশ ডিসেম্বর তিনি কিন্তু যে মাদারীপুরের একটি জনসভায় তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন এবং তার আগে কিন্তু যে একই দিন টুঙ্গিপাড়া এবং যে কোটালিপাড়ার তার নিজ নির্বাচনী এলাকার যে জনসভা সেখানে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং তার আগের দিন বরিশালে সেখানেও তিনি জনসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সভাপতির যে ব্যস্ততম যে সময়গুলো কাটছে তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু যে তিনি এই ফরিদপুরে আসছেন এবং একটি বিষয় কিন্তু যদি জানাতে চাই যে তিনি কিন্তু যে নির্বাচনের যেহেতু আর মাত্র কয়েকদিন বাকি রয়েছে এবং যে প্রচার প্রচারণাও কিন্তু যে খুব বেশি একটা সময় কিন্তু বাকি নেই আজকের দিন বাদ দিলে হয়তো বা যে বড় জোর যে তিন দিন সময় রয়েছে যে আনুষ্ঠানিক প্রচারণার তো আজকের তার জনসভার পরেও কিন্তু যে আরও কয়েকটি জনসভা থাকবে আগামীকাল তিনি বেশ কয়েকটি জেলায় যে ভার্চুয়ালি যে জনসভায় অংশ নিয়ে আসলে যে বক্তব্য রাখবেন তারপরে যে ঢাকার কাছাকাছি আরেকটি জেলাতে তার জনসভা অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তবে এই এই মুহূর্তে যদি জানাতে চাই যে নেতাকর্মীদের মধ্যে কিন্তু আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে আগমনকে ঘিরে বেশ প্রাণবন্ত উৎসাহ বা উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে যদিও এরই মধ্যে কিন্তু যদিও বিকেলে জনসভা হওয়ার কথা রয়েছে কিন্তু এরই মধ্যে শীতের আড় মোড়া ভেঙে কিন্তু যে অনেকেই এই জনসভা স্থলে আশপাশে আসতে শুরু করেছেন পরবর্তীতে নিশ্চয় আরও খবরাখবর আমরা জানিয়ে দেব নিশ্চয় রবি ফরিদপুরে আওয়ামী লীগ সভাপতি জনসভায় যোগ দেবেন সে বিষয়ে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ফারুক ভুইয়া রবিন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সফরের পর রংপুরে পাল্টে গেছে ভোটের সমীকরণ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এখন নানা হিসেব নিকেশ করছেন ভোটাররা জেলার পুত্রবধূকে দেয়া কথা রাখতে চান তারা বিশ্লেষকরা বলছেন আওয়ামী লীগ প্রধানের এই নির্বাচনী সফর দলটির প্রার্থীদের জয়ের ব্যাপারে বড় ভূমিকা রাখবে আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় আব্দুর রশিদ জীবনের রিপোর্টে বিস্তারিত দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ছাব্বিশ ডিসেম্বর শ্বশুরালয়ে আসেন রংপুরের বধুমাতা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা সফরে জেলার তিন উপজেলায় নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেন তিনি এ সময় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করতে আবারও নৌকা প্রতীকে ভোট চান বঙ্গবন্ধু কন্যা রংপুর সফরের পর উচ্ছ্বসিত রংপুরবাসী নির্বাচনের মাঠে এখন নানা হিসেব নিকেশ করছেন ভোটাররা ভোটের সমীকরণে আগামী নির্বাচনেও ভরসা রাখতে চান উন্নয়নের প্রতীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের এলাকায় আসতে আমাদেরকে খুব ভালো লাগছে আমার দেখে মন গলে গেছে আমরা নৌকা মার্কা ছাড়া অন্য মার্কায় কোনোদিনও ভোট দেব না নৌকার ভোট দিতে দিতে মরি যাবো ছাড়বো না উনি যতদিন আছে ততদিন নৌকায় ভোট দেবে উনার ভোট না দিলে দেশটা অন্ধকার হয়ে যাবে জনগণ এলাকার গ্রামের সবাই মিলে নৌকার পূর্তি ভোট দেওয়ার জন্য খুব মানে আগ্রহ এদিকে নির্বাচনী মাঠে দলীয় প্রধানকে পেয়ে গতি বেড়েছে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভাটের ব্যাপক উন্নয়ন দিয়েছেন তো এই দিয়েছেন বলেই কিন্তু ওনার কথা মানুষ বিশ্বাস করেছে এবং উনি বলেছেন যে তারাগঞ্জ বদরগঞ্জের মানুষের উন্নয়নের দায়িত্ব ওনার যেখানে যাচ্ছে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এগিয়ে আসছে তারা নৌকায় ভোট দিতে চায় কারণ গণতান্ত্রিক যে মুনাফা অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক যে ডিভিডেন্ট এটা তো আসলে জনত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ এবং নৌকা ছাড়ার কেউ দেয় নাই আওয়ামী লীগের দলীয় প্রধানের এই সফরকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা তিনি ভোটের জন্য একটি এলাকাতে এসেছেন সেটি নিঃসন্দেহে ভোটের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা বিশাল মানে ভূমিকা রাখবে বিভাগের তেত্রিশটি আসনে জোটের জন্য নয় জন প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার করা হলেও বাকি আসনগুলোতে ভোটের মাঠে লড়ছেন আওয়ামী লীগের চব্বিশ প্রার্থী আব্দুর রশিদ জীবন সময় সংবাদ রংপুর গাজীপুরের সব আসনেই নিজেদের মধ্যেই লড়াই করতে হবে আওয়ামী লীগকে হেভিওয়েট প্রার্থী থাকলেও পাঁচটি আসনেই নৌকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরা সবাই দলের পরিচিত মুখ দলীয় স্বতন্ত্র চার প্রার্থীর দাবি এই জেলায় আওয়ামী লীগের প্রতি ট্রাক যদিও এমন কথাই পাত্তা দিচ্ছেন না নৌকার মাঝিরা তবে স্বতন্ত্রদের জেতাতে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের দৌড় ঝাঁপ তুলছে নানা গুঞ্জন রাশেদ লিমনের রিপোর্ট সকাল পেরিয়ে রাত অথচ জানুয়ারির এই হিমেল হাওয়ায়ও উষ্ণতা ছড়াচ্ছে ভোট আর যদি গাজীপুরের কথা বলি তাহলে তো কোনো কথাই নয় এখানে আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে লড়াই করতে হবে নিজেদের দলেরই স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরুদ্ধে আর তাই তো প্রায় প্রতিটি আসনেই এখানে ভোটের সমীকরণটা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে 
নগর কিংবা মফসল সবখানেই আলোচনায় এখন ভোট সারা দিনের ব্যস্ততা শেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথেও ভোটের হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছেন ভোটাররা দুই আসলে যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে ভোটারদের মধ্যে খুব উৎফুল্ল তারা ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত টাকের সাথে এবং নৌকার সাথে যুদ্ধ হবে ব্যাপক যুদ্ধ হবে গাজীপুর এক আসনে নৌকার হেভিওয়েট প্রার্থী চলতি ক্যাবিনেটের জ্যেষ্ঠ সদস্য আকম ও মোজামেল হককে টেক্কা দিচ্ছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কালিয়াকর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রাসেল গাজীপুর দুই আসনে নৌকার প্রার্থী জাহিদ আহসান রাসেলের সঙ্গে লড়ছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা কাজী আলিম উদ্দিন বুদ্দিন ও যুবলীগ নেতা সাইফুল ইসলাম তবে বুদ্দিনকে টোপকে নৌকা নিয়ে জয়ের বন্দরে যেতে রাসেলের পথটা যে খুব একটা সহজ হবে না সেই হিসেবটা এখন অনেকটাই পরিষ্কার তাই স্বতন্ত্রের জন্য নমনীয় হওয়া আওয়ামী লীগের এই নেতার দাবি তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী যদিও তা একেবারেই উড়িয়ে দিলেন নৌকা পাওয়া আহসানুল্লাহ পুত্র আমি অরিজিনাল আওয়ামী লীগ গাজীপুরে আওয়ামী লীগের মার্ক হল ট্রাক অন্যতম সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের মার্ক হল নৌকা কিন্তু গাজীপুরে আওয়ামী লীগের মার্ক হল ট্রাক যেখানে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ সেখানে কিন্তু তারা পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করার চেষ্টা করা হচ্ছে ধৈর্য ধরে আমাদের নেতা কর্মীরা আছে আমরা ইনশাল্লাহ সাত তারিখের পরে বিজয়ের মধ্য দিয়ে আনন্দের মধ্য দিয়ে আমরা এই এই যে আমাদের উপরে যা চলছে সেটার আমরা বহিপ্রকাশ করব গাজীপুর তিন আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেনের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে নৌকার নতুন প্রার্থী রুমানা আলীর গাজীপুর চার আসনে আওয়ামী লীগের আরেক হেভিওয়েট বঙ্গতাজ কন্যা সিমিন হোসেন রিমিকে হারাতে চান স্বতন্ত্র প্রার্থী আলম আহমেদ কৃষক লীগের এই নেতা আবার তাজুদ্দিন আহমেদের ভাগ্নে গাজীপুর পাঁচ আসনে নৌকার মেহের আফরো চুমকি বেকায়দায় পড়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আক্তারুজ্জামানের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমি মনে করি হওয়া উচিত কর্ম দিয়ে কাজ দিয়ে হ্যাঁ কিন্তু একজনকে ছোট করে অথবা মিথ্যা কথা বলে মানে খারাপ ভাষা ব্যবহার করে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না তাতে করে মানুষ আরও এই জিনিসটাকে নেতিবাচক হিসেবে দেখে অভূতপূর্ব সারা আমাকে দিয়েছে আমি শতভাগ নিশ্চিত আগামী সাত তারিখে তাদের এই ভালোবাসার বই প্রকাশ ঘটবে আমার উপর তবে স্বতন্ত্র সব প্রার্থীদের নিয়ে গাজীপুরের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের ভোটের মাঠে সরব উপস্থিতি মনে করিয়ে দিচ্ছে সবশেষ গাজীপুর সিটি নির্বাচনকে কিছুদিন আগেই আবারও দলে ফেরা এই আওয়ামী লীগ নেতাও বলছেন সেই সুরে কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের লোকের সাপোর্টিং প্রার্থী থাকতে কেউ যেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতে পারে সেই হিসেবে আওয়ামী লীগকে সাপোর্টিং প্রার্থীরা দিয়ে নামাই দিচ্ছি জনগণের শক্তি তো সবচেয়ে বড় শক্তি একটা পরিবর্তন হবে আগামী সাত তারিখে সেটা জেলায় পাঁচটি আসনে মোট ভোটার ২৬ লাখের বেশি মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আটত্রিশ জন রাশেদ লিমন সময় সংবাদ গাজীপুর ভোটের দিন যতই ঘনি আসছে প্রচারণার মাঠেও বাড়ছে উত্তাপ গণসংযোগের খবর জানাতে ফেনীর ফুলগাজিতে আছেন সহকর্মী আতের সজল সরাসরি তার কাছে যাব যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে ততক্ষণ কিন্তু প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণার যে গতি তা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা কিন্তু এই কুয়াশাচন্ন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত তারা কিন্তু ভোটারদের দ্বারে দ্বারা যাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের সভা সেমিনারে পথসভা এবং বিভিন্ন ধরনের লিফলেট বিতরণ এবং কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছেন আপনি জানেন ফেনের তিনটি সংসদীয় আসন রয়েছে ফেনের তিনটি সংসদীয় আসনের মধ্যে কিন্তু চব্বিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আমরা এখন রয়েছি ফেনের যে সংসদীয় আসন এক সেই সংসদীয় আসনের যে একের প্রার্থী রয়েছে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম তিনি কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুলগাজির একটি পথসভায় বিভিন্নভাবে বক্তব্য কিছুক্ষণ আগে দিয়েছেন এবং এখন যারা উপস্থিত রয়েছেন ভোটারদের মাঝে তিনি লিফলেট বিতরণ করছেন এবং তার পক্ষে ভোট চাচ্ছেন আপনাকে যদি বলি এই আসনটিতে কিন্তু তিন লাখ উনষাট হাজার তিনশো ছয় জন ভোটার রয়েছে এবং এখানে যদি পুরো জেলায় কিন্তু তিনশো নিরানব্বইটি ভোট কেন্দ্র রয়েছে যার মধ্যে এখানে এই এক আসনে একশো পনেরোটি ভোট কেন্দ্র রয়েছে এখানে যে প্রার্থী রয়েছেন তিনি কিন্তু বারবার বলছেন যে সাতই জানুয়ারি যে নির্বাচন এই নির্বাচনটি হতে যাচ্ছে একটি দৃষ্টান্তমূলক এবং স্বচ্ছ সুন্দর নির্বাচন এই নির্বাচনে যারা যে মাত্রায় ভোট দিক তারা যেন কেন্দ্রে গিয়ে তাদের ভোট অধিকার প্রয়োগ করে এবং আপনি যারা জানিয়ে রাখি যে এখানকার যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী রয়েছে ইনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাবেক প্রোটোকল অফিসার ছিলেন এবং চাকরি ছেড়ে দিয়ে কিন্তু তিনি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি যেটা বলছেন তার দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে জনপ্রতিনিধি না হয়েও না হয়েও কিন্তু এই এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নে তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে 
তার অবদান রয়েছে সেই অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বারবার দাবি করছেন তার বিগত দিনের কর্মকাণ্ড দেখে যদি তাকে ভালো মনে হয় তাকে যেন ভোট দেয় অথবা যার যে প্রার্থী রয়েছে পছন্দের সেই পছন্দের প্রার্থীকে কিন্তু ভোট দেয় এখানে কিন্তু জাতীয় পার্টি সহ উনি সহ প্রায় ছয় জন প্রার্থী রয়েছে এই ছয় জন প্রার্থী কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এখানে প্রতিনিয়ত ভোটের মাঠে এবং এই আসনটিতে আপনাকে যদি বলি যে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দূষিত বা এখান থেকে তিনি বারবার নির্বাচিত হয়েছিলেন পাঁচবার সেই আসনে কিন্তু তার প্রচার প্রচারণা বর্তমান যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী রয়েছে তার প্রচার প্রচারণা কিন্তু তুঙ্গি নিয়ে গিয়েছেন এবং যেখানে যাচ্ছেন ব্যাপক লোক সমাগম হচ্ছে তিনি প্রত্যাশা করছেন সাতই জানুয়ারি নির্বাচনে সবাই তাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করবে এই ছিল এখানকার ভোটের সবশেষ নির্বাচনী প্রচারণার খবর জানছিলাম ফেনে থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী আতিয়া সজল পৌষের মধ্যভাগে উত্তরাঞ্চলে জেঁকে বসেছে শীত শেষ রাত থেকে বাড়ছে কুয়াশা ও ঠান্ডার প্রকোপ এতে বিপর্যস্ত নিম্ন আয়ের মানুষ আজ নওগাঁয় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে এগারো দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রকৃতিতে পৌষের দাপট রাতের শেষ ভাগ থেকে বাড়ছে শীত ও কুয়াশা ভোরের আলো ফুটলেও কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকছে চার পাশ শীতের তীব্রতায় বিপর্যস্ত উত্তরের জনপদ হিমালয় থেকে ধেয়ে আসা হিমশীতল বাতাসে জবুথবু সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েন খেতে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ অনেকে বাইরে বের হয়েও পাচ্ছেন না কাজ প্রচন্ড ঠান্ডা যে ঠান্ডায় আমরা রাস্তাঘাটে তলাফেরা করতে পারতেছি না খুবই কুয়াশা ঠান্ডা গাড়ি চালানোই যাচ্ছে না নেতা ফেতারা সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ কিছু মানুষ উঠে খাচ্ছে আমরা কিছুই পাচ্ছি না কম্বল টম্বল আমরা কিছুই পাচ্ছি না বেলা বাড়লেও কোথাও কোথাও হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে যানবাহন অনেকে রাস্তার পাশে খরকুটো জ্বালিয়ে চেষ্টা করেন শীত নিবারণের শীতের জন্য খুব কষ্টকর ব্যাপার ভাড়াবুটটা নাই সকালবেলা বাইরে যে তারপরও আমাদেরকে চালাই দিয়ে হচ্ছে জীবিকা নির্ভর করার জন্য ভোরে নওগায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় এগারো দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস ওমর ফারুক সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বন্দরে এক বছরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর পাশাপাশি কমেছে জাহাজ আসার পরিমাণ তবে বেড়েছে চাল ডাল গবের মতো নিত্য পণ্যের আমদানি এদিকে শুল্ক ফাঁকি ঠেকিয়ে আড়াই হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায়ের চমক দেখিয়েছে চট্টগ্রাম কাস্টমস শেখাও ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত কমলদা রিপোর্টে বৈশ্বিক নানা সংকটের পাশাপাশি পুরো বছর জুড়ে দেশে ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা এর মাঝে দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সচল রাখাই ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ সে চ্যালেঞ্জ কোনোভাবে উতরে গেছে চট্টগ্রাম বন্দর কোনোভাবে উতরে গেছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস দু হাজার তেইশ সালের শুরুতে কন্টেনার হ্যান্ডেলিংয়ে থ্রি মিলিয়নের ক্লাব থেকে চট্টগ্রাম বন্দর ছিটকে পড়ার যে সংখ্যা সৃষ্টি হয়েছিল অবশ্য বছর শেষে তা কাটিয়েছে পুরো বছরে চট্টগ্রাম বন্দর তিরিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার কন্টেনার হ্যান্ডেলিং করল গত বছরের তুলনায় একানব্বই হাজার কম সে সাথে বন্দরে পণ্যবাহী জাহাজ এসেছে চার হাজার একশো তিনটি অথচ আগের বছর বন্দরে এসেছিল চার হাজার তিনশো একষট্টিটি পণ্যবাহী জাহাজ তবে প্রথমবারের মতো কার্গো পণ্য হ্যান্ডেলিং বারো কোটি মেট্রিক টন ছাড়িয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কার্গো হোক বাল কার্গো হোক অথবা কন্ট্রেস কার্গো হোক অলমোস্ট প্রায় একই রয়েছে স্বাভাবিকভাবে আমি মনে করি এটা ভালো আমাদের দেশের অর্থনীতির জন্য রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে যেমন বিশ্ববাজারে সব ধরনের পণ্যের দাম বেড়েছে তেমনি দেশের রিজার্ভ অটুট রাখতে লাগাম টানা হয়েছে বিলাসবহুল পণ্য আমদানিতে সে সাথে ডলার সংকটের মুখে এলসি খুলতে জটিলতার সৃষ্টি হয় আমদানি কমার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সব বিলাস দ্রব্য এগুলো কন্টেনার জাত পণ্য তো সেই হিসেবে কন্টেনারের আমদানি কিছুটা কম বাকি বালকার্গো চাল ডাল এবং অন্যান্য এসেন্সিয়ালসগুলা সেগুলোতে কোনো রকম কমতি নেই সেগুলো বরং আরও বেড়েছে এদিকে আমদানি কমার পাশাপাশি নানা সংকট সত্য গত এক বছরে চৌষট্টি হাজার ছয়শো ষোলো কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে চমক দেখিয়েছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস যা গত বছর ছিল বাষট্টি হাজার কোটি টাকা দুই সালের তুলনায় দুই সালে প্রায় পঁচিশশো কোটি টাকার পরিমাণ রাজস্ব অতিরিক্ত আদায় হয়েছে অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এই বছরে আমাদের প্রায় ফাইভ পারসেন্টের মতো রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে এটি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে মূলত ডিউটি ট্যাক্স ইভেশন এটি বন্ধ করার মাধ্যমে বিশ্বের একশো ব্যস্ততম বন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান সাতষট্টিতম কন্টেনার হ্যান্ডেলিংয়ে ভিত্তি করে আন্তর্জাতিকভাবে এই তালিকা তৈরি করা হয় কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম 
রেল পথে নাশকতা ঠেকাতে বেনাপোল আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনে নেওয়া হয়েছে বাড়তি সতর্কতা প্ল্যাটফর্ম লাইন ও রেল কোচে টহল জোরদার করেছে নিরাপত্তা কর্মীরা এতে অনেকটাই স্বস্তি ফিরেছে যাত্রীদের মাঝে আজিজুল হকের তথ্য শাওন হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট বেনাপোল একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক রেল স্টেশন এ পথেই দুদেশের মধ্যে পাসপোর্টধারী যাত্রী যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন হয়ে থাকে তবে সাত জানুয়ারির নির্বাচন ঠেকাতে বিরোধীদের টানা অবরোধে ঝুঁকিতে পড়েছে রেল চলাচল সড়কে বাস ট্রাকে আগুন দেওয়ার পাশাপাশি রেলেও নাশকতায় লিপ্ত হয়েছে তারা বিভিন্ন স্থানে রেল লাইন কেটেছে অবরোধকারীরা আগুনও দিয়েছে বগিতে এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে জনগণের নিরাপদ ট্রেন যাত্রা বড় ধরনের হুমকির মুখে সম্প্রতি এসব নাশকতায় দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদের যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমনি নিরীহ মানুষের জীবন হানিও ঘটেছে এতে আতঙ্কিত যাত্রীরা যাত্রী যাতায়াত হয় আমদানি পণ্য আসে এখানে নাশকতার ভয় থাকে তবে প্রশাসন যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে আমরা অনেক সন্তুষ্টজনক তবে সরকার নাশকতা প্রতিরোধে ইতোমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সারা দেশে সাতাশো আনসার সদস্য রেলের নিরাপত্তায় কাজ করছেন এরই ধারাবাহিকতায় বেনাপোল আন্তর্জাতিক রেল স্টেশন প্ল্যাটফর্ম রেল লাইন ও রেল কোচে নিয়মিত টহল ও যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি শুরু করেছেন নিরাপত্তা কর্মীরা স্বস্তি ফিরেছে যাত্রীদের মাঝে ট্রেনে দেখলাম যে এই আতঙ্কতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি যে নিরাপত্তা যে ব্যবস্থা আছে রেলে নাশকতা রুখতে সব ধরনের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানান বেনাপোল রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নাশকতাকারীরা যাতে রেল স্টেশনে রেল লাইনে নাশকতা করতে না পারে সেই জন্য আমরা প্রতিনিয়ত তীর্ণ দৃষ্টি রাখতেছি বিগত কয়েক মাসে রেলে বড় ধরনের পাঁচটি নাশকতার ঘটনা ঘটেছে এতে প্রাণ গেছে পাঁচ জনের সময় সংবাদ বেনাপোল প্রথমবারের মতো বঙ্গোপসাগরের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় শুরু হতে যাচ্ছে টোডা মাছ আহরণ চীন থেকে কেনা দুটি জাহাজে ফেব্রুয়ারিতে এই কার্যক্রম চালু করবে মৎস্য অধিদপ্তর বিশেষজ্ঞরা বলছেন পঞ্চান্ন কোটি একুশ লাখ টাকার প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে টোনা মাছ যুক্তরাষ্ট্র জাপান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রফতানির সুযোগ পাবে বাংলাদেশ ব্লো ইকোনমিতে নতুন দার উন্মোচিত হবে মার্জিয়া মোমুর রিপোর্টে বিস্তারিত সমুদ্র বুক জুড়ে অগাধ সম্পদের ভাণ্ডার বঙ্গোপসাগরের এক লক্ষ এক নয় বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে বিশাল এই সমুদ্র অঞ্চলে আছে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক চাহিদা থাকা টুনা মাছের আটটি প্রজাতি ও দশ প্রজাতির পেলাজিক মাছ প্রথমবারের মতো পাইলট প্রকল্পের অংশ হিসেবে গভীর সমুদ্র থেকে টুনা আহরণ করতে যাচ্ছে সংস্থাটি ফেব্রুয়ারিতে চীন থেকে ২৪ কোটি টাকা দিয়ে কেনা দুইটি জাহাজ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে কার্যক্রম সংরক্ষণ আহরণ করতে পারি তাহলে আমাদের এই মাছের যে সমুদ্রে যে মাছের উৎপাদন একটা বিশাল ক্ষেত্র উদ্ঘাটন হবে প্রকল্পের আওতায় গভীর সমুদ্রের দুইশো মিটার গভীরতায় বাংলাদেশের স্থলভাগ থেকে প্রায় তিনশো আশি নটিক্যাল মাইল দূরে এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা আহরণ হবে পাঁচ বছর মেয়াদী পাইলট প্রকল্পটির খরচ ধরা হয়েছে পঞ্চান্ন কোটি একুশ লক্ষ টাকা অর্থনীতিবিদরা বলছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় ও ব্যাপক চাহিদা থাকায় টুনা প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দেশের ব্লু ইকোনমিতে নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে জাপান সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রফতানির সুযোগ তৈরি হবে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন যেমন একটা কাজ করবে একই সঙ্গে যে গ্লোবাল মার্কেটগুলোতে বিশেষ করে যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপান থেকে শুরু করে আমাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মার্কেট এমনকি আমরা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পায় যে নর্থ আমেরিকান মার্কেট সেখানে কিন্তু সাপ্লাই দিতে পারি বর্তমান 
স্থানে সাগরের একশো মিটার গভীরতায় চারটি অঞ্চল সাউথ প্যাচেস সাউথ অফ সাউথ প্যাচেস মিডল গ্রাউন্ড এবং সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ডের মাত্র চব্বিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার থেকে মৎস্য সম্পদ আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে মেরিন ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য বলছে বর্তমানে দুশো ত্রিশটি জাহাজ বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ করে বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক সম্পদের অনুসন্ধান পরিচালনায় কাজ করছে মালয়েশিয়া থেকে আসা গবেষণা জাহাজ আর ভি মিন সন্ধানী মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা দেশে এফটিপি সার্ভারের মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কদের কন্টেন্ট বিদেশি বিজ্ঞাপন সহ চলছে পে চ্যানেল ও সরকারি সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এসব সেবা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইন্টারনেট সেবাদাতাদের বিরুদ্ধে এতে বিপুল অঙ্গের রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার ঝুঁকিতে দেশের কেইবল সেবা খাত অনিয়ম বন্ধে কঠোর হওয়ার কথা জানিয়েছেন বিটিআরসি ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ঢু মারলে চোখে পড়বে এমন অনেক এফটিভি সার্ভার ক্লিক করে ভেতরে ঢুকলেই পাওয়া যাবে দেশি বিদেশি সিনেমার পাইরেটেড ভার্সন উপভোগের সুযোগ আছে সরাসরি টেলিভিশন দেখার ব্যবস্থাও অভিযোগ উঠেছে বিদেশি ডিটিএইচ ও অন্যান্য সোর্স থেকে ডাউনলিং করে বিনামূল্যে টিভি দেখাচ্ছে ওটিটি ও ইন্টারনেট সেবাদাতারা প্রচার হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কদের কন্টেন্ট পে চ্যানেলে চলছে বিদেশি বিজ্ঞাপনও এক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না কেবল টিভি আইন কিংবা পে চ্যানেলের ক্লিন ফিট প্রচারের সরকারি নির্দেশনাও ক্যাবল অপারেটররা বলছেন বৈধ ডিস্ট্রিবিউটর থেকে পে চ্যানেল কিনে সেবা দিতে গ্রাহক প্রতি খরচ প্রায় একশো ষাট টাকা অভিযোগ উঠেছে গ্রাহকরা বিনামূল্যে সেবা পেলেও বিদেশি ডিটিএইচ এর ডাউনলিং পারমিশন নিতে গোপনে অর্থ ব্যয় করছে আইএসপি গুলো অথচ রাজস্ব পাচ্ছে না সরকার পাইরেসি করে এবং বিভিন্ন মাধ্যম থেকে এই কন্টেন্ট গুলো নিয়ে সেই কন্টেন্ট গুলো বিনা পয়সায় কাস্টমারকে প্রচার করছে আগে যদি আমাদের একশো জন সাবস্ক্রাইবার থাকতো তাহলে আজকের দিনে সেটা তিরিশ বা চল্লিশ জনে সেটা গেছে কেবল আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দিয়েছে কেবল অপারেটর ও ডিটিএইচ সেবাদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান যা আমলে নিয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে বিটিআরসি তাদেরকে আর্থিক জরিমানা করা হচ্ছে এবং তাদের সমস্ত সরঞ্জামে দিই আমরা কিন্তু সিজ করেও নিয়ে আসছি সুতরাং এখন আমরা একটা নীতিমালা করতে যাচ্ছি যাতে আইএসপিওয়ালারা প্রপারলি এই ভিডিও ডিমান্ডের কাজগুলি করতে পারে বর্তমানে সারা দেশে পাঁচ হাজারের বেশি কেবল অপারেটর রয়েছে শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বাইরের খবর জানাবো শক্তিশালী ভূমিকম্পে লন্ড ভন্ড জাপানের মধ্যাঞ্চল এখন পর্যন্ত ২০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকে আটকে থাকায় এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বত্রিশ হাজার মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এদিকে ভূমিকম্পের প্রভাবে শুরুতে সোনামি সতর্কতা জারি করা হলেও তা তুলে নেওয়া হয়েছে সোমবার স্থানীয় সময় বিকেলে সাত দশমিক ছয় মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে জাপানের মধ্যাঞ্চল কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগে দিক বিদিক ছোটাছুটি করে মানুষ ভূমিকম্পে অনেক বাড়িঘর ধসে পড়েছে রাস্তাঘাটে দেখা দিয়েছে ফাটল রাজধানী টোকিওর সঙ্গে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ইশিকাওয়া অঞ্চলে গাড়ি এবং বুলেট ট্রেন চলাচল স্থগিত করা হয়েছে ইশিকাওয়ায় বড় ধরনের আগুনের ঘটনাও ঘটেছে তবে এই ঘটনায় এখনো কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি যদিও কর্তৃপক্ষ বলছে ধ্বংসস্তূপের নিচে বেশ কয়েকজন আটকে পড়েছেন তাদের উদ্ধারে কাজ করছে উদ্ধারকার ভূমিকম্পের পর জাপানের আবহাওয়া বিভাগ ইশিকাওয়া নিগেতা ও তোয়ামাই সুনামি সতর্কতা জারি করে এসব অঞ্চলের স্থানীয়দের নিরাপদে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে শক্তিশালী ভূমিকম্পের জেরে সুনামির প্রথম ঢেউ আশ্রয় পড়েছে জাপানে জাপান সাগরের পশ্চিম উপকূলের কিছু এলাকায় এরই মধ্যে প্রায় এক মিটার উচ্চতার সুনামি হয়েছে সোমবারের ভূমিকম্পটি উনিশশো তিরাশি সালের জাপান সাগরে হওয়া ভূমিকম্পের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায় বলে খবর প্রকাশ করেছে জাপানের গণমাধ্যমগুলো ওই সময় দেশটিতে একশোর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এছাড়া আহত হয়েছিলেন তিনশোর বেশি মানুষ আগামী দিনগুলোতে আরও ভূমিকম্প হতে পারে বলে সতর্ক করেছে জাপানের আবহাওয়া দপ্তর রাহানুল রানা সময় সংবাদ খেলার খবর জানাবো নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ান ডে আর টি টোয়েন্টি সিরিজ শেষে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল তবে আপাতত ব্যস্ততা না থাকায় দলের সঙ্গে ফেরেননি হেড কোচ চন্দ্রিকা হাথুরুসিংহে টি টোয়েন্টি সিরিজ সেরা 
শরীফুল নতুন বছরে ধরে রাখতে চান পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা আর অধিনায়ক শান্ত এক কথায় তার কাছে দুর্দান্ত শীতের মধ্য রাতেও উত্তাপ ছড়িয়ে বিমানবন্দরের ভিআইপি টার্মিনাল থেকে একে একে বের হলো পরিচিত মুখগুলো নিউজিল্যান্ড টু ঢাকা মধ্যখানে সিঙ্গাপুরে 12 ঘন্টা ট্রানজিট নতুন বছরের উৎসব ফেসতে গেছে ভ্রমণ ব্যস্ততায় তবু চোখে মুখে ক্লান্তি নয় শরীরে কিউই বথের আনন্দ সবার আগে তানজিম সাকিব মধ্যখানে নাজমুল শান্ত পুরো সিরিজে যোগ্য নেতা হিসেবে যিনি আগলে রেখেছেন গোটা দলকে তরুণ রাজ দায়িত্ব নিতে পারে না তা প্রমাণ করেছেন ভুল টাইগারদের সাফল্যের এই অনুঘটক সমর্থন পেয়েছেন গোটা দলের আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো একটা সিরিজ গেছে যদিও টি20 সিরিজটা আমাদের পক্ষে ছিল সেকেন্ড ম্যাচটা যদি বৃষ্টি না আসতো হয়তো ইনশাআল্লাহ আমরা জিততাম एक्चुअली সবাই খুব ভালো আমরা শান্তভাবে খুব সাপোর্ট দিয়েছি আমাদের সবাইকে সো আমরা এই যে ফ্রেন্ডের মতো সবাই মাঠে খুব ইজিলি ভাবে ইয়ে করতে পারছে তবু ক্যামেরার লেন্সে শরীফুলের আধিপত্য প্রথম টাইগার পেসার আলাদা করে বললে ক্রিকেটার হিসেবে রঙিন পোশাকে যিনি জয় করেছেন তাসমান সাগর পার হয়েছেন ম্যান অফ দা সিরিজ অবশ্যই কেবল তো শুরু যে একজন মাত্র হইছে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আরো অনেকেই হবে ইনশাআল্লাহ আশা করি এখান থেকেই মনে করেন আমরা ঘুরে দাঁড়াবো যাতে যে যার মতো এখন থেকে আমরা যে কোনো কন্ডিশনে গেলে হয়তো বা চেষ্টা করব যে বেস্টটা দেওয়ার না তারা খুব খুব ভালো তারা সবাই বলছিল ভালো বোলিং করতেছে এবং কি মানে এটা কন্টিনিউ করতে বলছে সো এমনি তারা খুব ভালো কথা বলে এটা আমাকে বুস্ট আপ করবে বিপিএল এ ভালো খেলার জন্য আর ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করব এই ধারাবাহিকটা ধরে রাখার জন্য নতুন বছরের ব্যস্ত ক্যালেন্ডার শুরু করার আগে আপাতত সপ্তাহ দুয়েকের বিশ্রাম পাবেন ক্রিকেটাররা এরপরই শুরু বিপিএল এর মহাযজ্ঞ জাতীয় দলের ব্যস্ততা শুরু মার্চে ঘরের মাঠে লঙ্কা বাংলা সিরিজ দিয়ে তবে তার আগেই ফিরবেন হেড কোচ চান্ডিকা হাথুরু সিং হে মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার নির্বাচনী প্রচারণায় আজ ফরিদপুরে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা জনসভা সফল করতে প্রস্তুত নেতাকর্মীরা ব্যাপক লোক সমাগমের আশা বেশিরভাগ আসনে এবার আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ দলের স্বতন্ত্ররা গাজীপুরে কঠিন চ্যালেঞ্জে নৌকার প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের জয়ে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীরের দৌড় ঝাঁপ এবং পৌষের মধ্যভাগে উত্তরাঞ্চলে জেঁকে বসেছে শীত শেষ রাত থেকে বাড়ছে কুয়াশা বিপর্যস্ত নিম্ন আয়ের মানুষ নওগাঁয় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এগারো দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড এই ছিল সময় সংবাদে